അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ജാം റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിന്ന് ചെമ്പരത്തി പൂവുകൊണ്ട് ഒരു ജാമാണ് താരാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇതിലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് പൂവ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പൂവോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പൂവെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് ആ വെള്ളമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരും മിക്സായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇനി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജാമാവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുളുപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പുളുപ്പാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജ്യൂസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ജ്യൂസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ആ ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ ആ ഒരു ചെമ്പത്തിൻ്റെ ജ്യൂസുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോമ്പ് പൊടിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നപ്പോൾ കളറിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മധുരമാണോ ജാമിന് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടേ കുറുക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് അടിപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈവിടാണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർത്ത പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വരണം പിന്നെ മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജാമിന് എത്രത്തോളം മധുരം വേണം അതനുസരിച്ച് മധുരം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ജാമ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മധുരത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മധുരം കൂട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മധുരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം കൈവിടാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫുഡ് കളർ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ആ ഒരു ഫുഡ് കളറാണ് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജാം ഇപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കുന്നവരെ വീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിതിൽ ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ നോക്കണം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുളിപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ജാമ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ ജാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലും കൂടി വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊരു കട്ടിയിൽ നമുക്ക് ജാമ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് എന്താ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ